Vel á annað hundrað hafa látið lífið í árásum Ísraelsmanna á Gaza eftir að sjö daga vopnarhlegi var rofið í morgun. Ísraelar vara í búa Gaza við þungum árásum næstu daga. Íslensk kona sem er sökuð um að hafa tekið börnin sín í óleifi frá föður þeirra var framseld til Noregs í dag. Hópur fólks lokaði leið að fangilsun og hónseið í nótt til að koma í veg fyrir brottflutning konunar. Fylgi Vinstri Grætna hefur ekki mælst lægra frá því að flokkurinn var kjörin á þing í lok síðustu aldar samkvæmt þjóðarpúlsi Gallups og væri háspreyt frá því að falla af þingi væri kosið nú. Nafnið á nýju skrifstofuhúsnaði Alþingis var opinberað í dag. Forseti Alþingis segir að nafnið hafi tengingu við starfsemi fyrri alda á Alþingisreitnum sem og starfsemi þingsins í dag. Á húsavík keppist fólk um að gera sem glæsilegust piparkökuhús. Margra klukkustunda vinna liggur að baki hvers hús, en örlu keppenda er í höndum piparkökuhúsa dómara bæjarins. Komið sæl, við erum fyrr á ferðinni í kvöld vegna landsleiks Íslands og Wales í þjóðadeld kvenna í fótbolta sem hefst klukkan korter yfir sjö. Stríðsátök hófust að nýju milli Ísraelsmanna og Hamas samtakana í morgun. Utaríkisráðra Bandaríkjana kennir Hamas um að hafa rofið vopnarhlíð. Vopnarhlíðinu sem að staði hefur í tæpa viku lauk í morgun og þá hófust árásir á báða bóa. Líðsmenn Hamas samtakana skutu flugskeitum yfir til Ísraels og Ísraelsmenn gerðu loftar á sér víða á Gazasvæðinu. Meðal annars þessa á borgina Rafa sem er síðst á Gaza en árásir til þessa hafa mestu beinst að norðurhlutanum, Gaza, Borg og nágrinni. Íbúar í Tel Aviv í Ísrael glöttust í dag yfir frelsi þeirra gísla sem voru í haldi Hamas. Rúmlega 100 gíslum var sleft í skiptum fyrir um 240 fanga úr ísraelskum fangelsum. Íbúar Tel Aviv segja að það er verið viðbúið að stríðið hjaldi áfram. We are in a very complicated situation. Obviously our government needs to take care of our safety. Okay, and, and they need to do what they need to do. We hope, we all want a ceasefire, we all want peace, we all want quiet, but not at the expense of our lives. And that's what everybody should know. Ráðamenn í Katar sem hafa leitt vopnarhlýs viðræður segja að þær haldi áfram þrátt fyrir árásir gerðagsins sem hleiftu eðli málsins samkvæmt illu blóði í viðræðurnar. It came on end because of Hamas. Hamas reneged on commitments it made, in fact, even before the pause came to an end. It committed an atrocious terrorist attack in Jerusalem, killing three people, wounding others, including Americans. Uh, it began firing rockets before the pause had ended, and as I said, it reneged on the commitments it made in terms of releasing certain hostages. We remain intensely focused on getting everyone home, getting hostages back. It's something that I also work, uh, worked on today. So we're, we're still at this. Edda Björk Arnardóttir var flutt til Noregs síðdeis landsréttur staðfesti ákvörðun ríkisaksóknara um að framselja hana þangað í dag. Hún flaug í fyrra með enga flug vel frá Íslandi til Noregs, tók þrjá sinni sína í óleifi og kom með til Íslands. Í skriflegu svari frá ríkislaurglustjóra til fréttastofu segir að Edda Björk hafi verið flutt úr fangjálsinu á Hólmseiði til Keflavíkur að beini ríkisaksóknara í morgun. Hún var flutt í fangjálsi í gerkvöldi eftir að hafa verið handtekin á þriðudag. Fólk sefnaðist saman við yngkeislu fangjálsisins í nótt og lokaði henni. Á Keflavíku flugvelli hafi lauruglumenn frá Noregi tekið á móti Eddu og flutt áfram til Noregs síðdeis. Dómsmálaráðunetið sendi frá sér yfirlýsingu síðdeis þar sem framkemur að hvorki dómsmálaráðherra nýja ráðunetið sjálft hafi aðkomu að máli eddubjarkar. Ríkisaksóknari fara með mál sem þessi og hafi jafnframt heimild til að fara fram á úrskur dómstóla um þvinguna ráðstafanir eins og gæsluvarðhald til að framfylgja ákvörðunum um afhendingu á grundvelli laga. Eddu höfum verið gert að mæta fyrir dóm í Noregi þar sem hún er sökuð um að hafa tekið börnin og flutt til Íslands í leifisleysi. Batsfæðir sem fer með fórsjá barnana er íslenskur en býr í Noregi. Matsmenn frá náttúruhamfara tryggingu Íslands hafa metið um 120 eignir í Grindavík í vikunni. Greiða þar hluta þeirrar upphæðar sem fæst fyrir ónýtt hús 
í fargunargjald. Þrátt fyrir að greiðlega hafi gengið að meta tjón í vikunni er enn mikið verk fyrir höndum, en það hafa ekki allar tilkynningar borist sem búist er við. Við vonast þess að fólk fari núna að senda okkur inn tilkynningar þannig að það sé hægt að koma á sem mestu tjónamati eins og, eins og staðan er núna. Þannig að og við erum í rauninni erum háð því að fá tilkynningar um tjón til að geta skiplagt matið. Í altjóni á húsi greiði náttúru hann fara trygging út fullt brunabótamatt. Eigandur þurfa hins vegar að greiða hluta fjárhæðarinnar í förgunargjald. Húsnæði svo mannvirkjastofnun ákveður hversu hátt hlutfall það er, en það er yfirleitt um 12 prósent. Eflaust telja margir að hægt sé að nýta bætur frá náttúru hamfara tryggingu til að kaupa sér eign annars staðar. Það er aftur á móti ekki svo einfalt því þar eiga nefnilega að fara í viðgerð á húsinu eða nýja byggingu á sama stað. Náttúru hamfara tryggingu Íslands er raunni hugsu til þess að tryggja endurust samfélaga og það er þannig að, að það þarf að ráðstafa fjármennum sem að greittir eru til eh, tjónabóta almennt til þess að gera við hina vátrið eign. Það er svona almenna reglan vegna þess að, að þetta er raunni, það væri ekki gott fyrir sveitafélag í, sem að myndi lendi í jarskaldatjóni að það væri skilin eftir hálf standandi hús og fólk væri burtu með tjónabæturnar. Fólk er því í rauninni bundið við sömu eign og lóð. Nema skipulagsyfirvöld sveitafélagsins meti það svo að það megi ekki byggja á sama stað aftur og þau geta líka veitt undan þá frá endurbyggingarskyldu og það er þá bara gert í, í sérstökum aðstæðum ef, a, ef a, það er einlægur vilji eigandans að, að það sé ekki endurbyggt að þá er það eitthvað sem að hægt er að taka með sveitafélun og það gilda bara sérstaka reglur um það hvernig farið er með svolíðis mál. Þjóðarleitur þurfa bregðast við loftslagsvandanum áður en það verður of seint. Þetta sagði framkvæmdastjóri saminuði þjóðana við upphaf COP28 í Dubai í dag. Ráðstefnan í ár er svo fjölmennasta frá upphafi en um 80.000 manns taka beinan þátt í enni og geta tekið þátt í eða fylst með samningaveiraðanum. Leiðtóa ráðstefnan hófst í dag og stendur fram á morgundaginn en þá flýtur Katrín Jakobsdóttir fórsættisráðþera sitt erindi. Helsta markmiður ráðstefnunar er að ríki heims komi sér saman um sameiginlega stefnu í loftlagsmálum og aðgerðir til að framhyggja henni. We are miles from the goals of the Paris Agreement and minutes to midnight for the 1.5 degree limit. But it is not too late. We can, you can prevent planetary crash and burn. We have the technologies to avoid the worst of climate chaos if we act now. Ráðstefnan er haldin í Dubai í saminuðu arabísku fyrstadæmanum og stendur fram yfir næstu helgi. Háar fjárhæðir hafa í gæru í dag verið settar í sjóði til að bregðast við áhrifum lostlagsbreytinga og þróa nýja leiðir til að mæta vandanum. Þrátt fyrir háleit markmið hefur losun gróðurúsalofttegunda aukist en vísindamenn eru sammála um að á næstu sjö árum þurfa að draga úr losunum helming. After all, ladies and gentlemen, in 2050, our grandchildren won't be asking what we said. They will be living with the consequences of what we did or didn't do. Harmony with nature must be maintained. The earth does not belong to us. We belong to the earth. Vinstri græn flokkur Katrínar Jakobsdóttur fórsetisráðir er hársbreitt frá því að falla af þingi sem kvant niðurstöðum Þjóðarpólska skallups. Fylgi flokksins hefur aldrei mælst í að blátt. Sjálfstæðisflokkurinn er komin undir 20% á meðan samfylkingin heldur sínu forskoti. Fylgið heldur áfram að falla hjá ríkistjórninni samkvæmt nýjasta þjóðarpúlsi Gallups. Stöðningur við ríkistjórnina lækkar um 1% stig á milli kannana og stendur nú í 33%. Eini stjórnarflokkuri sem bætir við sig er framsókn sem fer úr 7,4% upp í 8,6%. Sjálfstæðisflokkurinn fellur rétt undir 20% eða 19,8%. Flokkurinn mældist með 20,5% í síðustu könnun. Aftur á móti heldur VFG áfram að falla og stendur nú í 5,1 prósenti en var með 6 prósenti síðasta þjóðarpúlsi. Það er lagsta fylgi flokksins síðan hann kom fyrstin á þingári 1999. Fari flokkurinn undir 5 prósenti næstu kostningum fellur hann út af þingi. 
Starfsti flokkurinn er sem fyrr samfylgingin sem mælist með 28% fylgi. Hún dalar lítillega frá síðasta þjóðupúlsi þegar flokkurinn stóði 29%. Þá má miðflokkurinn vel við una. Hann fer úr 8,6% upp í 9,4% en flokkurinn fekk 5,5% í síðustu kostningum. Litlar breytingar eru á öðrum flokkum. Fiskimjölsversmiður fá ekki raforku í vetur vegna orkuskorts. Í staðinu þurfa þær að bræða afla í mjöl og lýsi með olíu og mikið til losun. Síldarvinnslan býst við að brenna 5 miljónum lítra ef raforkuskerðingin varir fram á vor. Fiskimjölsversmiða síldarvinnslunar í Neskaupstað var að fullu rafvætt fyrir rúmum 10 árum eins og margar aðrar til að nýta innlenda orku og draga úr losun. Þær kaupa skerðanlegt rafmagn en nú hefur landsvirkjun tilkynnt að það verði ekki í bóði í vetur. Frá 2012 erum við búin að vera að keira í Neskustað á 100% á raforku þegar við fáum raforkuna. En núna erum við að tala um já, að eða jafnvel 50.000 lítrum á sólaring þegar við erum að keira á fyrir makastur af olíu. Skerðingin er vegna þess hve lítið er í lónum landsvirkjunar og aukinnar notkunnar í landinu. Ég held að það sem vantar í dag er hreinlega meiri framleiðsla. Menn hafa ekki verið að virkja undarverðin ár og það verður að ganga illa að fá leifi til að virkja. En orku framleiðslan í dag er orðin mjög tæt. Það þarf voða það lítið út að bera til þess að verði skerðinga. Og við sjáum bara að það er uppselt allt rafmagn á Íslandi því miður. Fleiri en bræðslurnar fá ekki rafmagn. Skerðingin nær líka til gagnavera sem hafa frá síðustu skerðingu fengið að nota talsvert af orku í rafmyndagröft. Finnst ykkur að ætta forgangsraða að það ætti frekar að selja raforku til þeirra sem að þurfa annars að brenna olíu? Auðvitað viljum við fá rafmagnið en við erum erfiður kúni. Við erum að nota mjög mikið afl þegar við förum í gang. Hentugt hefur verið að bræðslutnar noti ótrykkar raforku því þær eru snöggar að breyðast við og minka notkun þegar bilanir verða í kerfinu. Samtök fiskimilsframleiðenda og landsvirkjun reyndu að semja um laust til að bræðslutnar gætu fengið forgang að allavega hluta orkunar sem þær vantar. Ekki náðist saman þar sem þær hefðu geta þurft að borga fyrir ónotaða orku þegar þær eru stopp. Nýtt skrifstofa húsnæði Alþingis heitir Smiðja. Fórsiti Alþingis opinberaði nafnið sem var valið úr rúmlega 800 tillögum í hátíðasal húsins í dag. Þótt framkamdir séu enn í fullum gangi hér við nýtt skrifstofa húsnæði Alþingis eru starfsmenn stofnarinnar þegar byrjaðir að flytja inn. Til stendur að klára innfluttningin í janúar en í dag fekk húsið nafn. Í oktober var bóðið til samkeppni um nafn á nýja skrifstofubyggingu Alþingis. 750 einstaklingar sendu inn alls 826 tillugur og dómnefnd skipuð forseta Alþingis, tveimur varaforsetum og skrifstofustjóra Alþingis völdu úr þeim. Niðurstaðan var kynnt í hátíðarsal nýbyggingarinnar í dag. En niðurstaða dómnefndarinnar var svo að besta tillaga að nafni nýbyggingar Alþingis væri smiðja. Á mati dómnefndar er nafni smiðja bæði stutt og þjálft og hefur tengingu við starfsemi fyrri alda hér á Alþingisreitnum. Nafnið hefur líka tengingu við þá starfsemi sem frammun fara í húsinu. Það var Gísli Rannar Sverrisson sem átti vinningstillöguna. Hann fekk fyrir vikið verlunagrip, lítið brot úr steinklæðningu byggingarinnar sem áver letrað nýtt nafninnar. Þetta er mjög góður og skemmtilegur áfangi. Við erum með þetta svona að byrja að taka húsið í notkun þessa dagana. Fyrstu starfsmennirnir voru að flytja inn núna í vikunni og við gerum ráð fyrir því að þingmenn byrja að flytja inn á sína skrifstofur í næstu viku. Þannig að svona megnið af starfseminni sem á að vera hérna í húsinu verður komin í gagnið fyrir áramót og í janúar þá gerum við ráð fyrir að það verði hægt að hafa svona formlega opnun húsins og allt verði komið í eðlilegt horf. Dagur Íslenska tónlistar var haldin hátilegur um allt land í dag. Grunn og leikskólabörn komu saman til að reyna að slá Íslandsmet í samsöng. Svona var stemmingin í Lauganes skóla í Reykjavík í morgun þegar nefendur sungu lægið það vantar spítur eftir Ólafhaug Símonarsson sem Olga Guðrún Árnadóttir gerði frægt á sínum tíma. 
Lægi var flutt samtímis í grunn- og leikskólum um allt land og fór þáttakar fram úr björtustu vonum. Skipulegjendur telja nokkuð víst að börnin hafi náð að setja Íslands með í samsöng. Í Hörpu fór fram stutt hátíðardagskrá í tilefndi dagsins þar sem veittar voru viðurkenningar til þeirra sem hafa lagt lóð sitt á vogarskálar íslenskara tónlistar á síðustu misserum. Bóði var upp á tónlistar atriði þar sem Elín Hall og Jóhann Helgarsson stig og svið. Og fullveldisdegi Íslands hefur líka verið fagnað víða í dag meðal annars í árbæðasafni þar sem gestum gefst færi á að kynnast handverki, harmonikkum, kveðskap og þjóðdansi. En Pétur Magnússon er í árbæðasafni, Pétur er kátt í koti. Jú, það er mjög kátt í koti, við erum hérna á miðju þjóðdans námskið í árbæðasafni og eins og sést þetta bakum með gríðarlega góð stemming. Hérna hjá mér eru tveir skipuleggjandur. Kristín, hvað erum að vera? Erum við hvað er ekki um að vera? Við ætlum að vera hérna í kvöld með þjóðlegt handverk, þjóðlegan kveðskap, þjóðlega tónlist og þjóðlegan dans. Atli, hér er gríðlega mikið að fólki komið saman til að fagna þessari menningu. Hvers vegna? Já, fimm félög í Reykjavík ákveð að koma saman. Dansópurinn sporið, félag harmonikkur undir Reykjavík, þjóðdansafélagi, heimilisinnaða félagið og kvæðamannafélagið yðun og auglýstu dagskrá sem efni félagan er kynnt og hér er greinlega komið fólk sem hefur mikinn áhuga að kynna starfi félagana en er þetta alveg gríðarlega skemmtilegt eins og sjá má hérna í salnum og örstutt þetta verður áfram í kvöld Við verðum minna langt fram að rauða nótt við þessu að við erum með skipulaða dagskrók í tilklukum átta og síðan eftir það þá verður bara hérna gaman Takk ykkur kærlega fyrir Jú, þetta heldur áfram hér í kvöld í árbæðarsafni gríðarlega skemmtileg og fröbri dagskrá hérna sjá árum að þjóðans Tilnefningar til íslensku bókmentaverlununa og blóðdrópans voru kynntar við hátillega töfni í Eddu húsi íslenskunar í Reykjavík í dag. 20 höfundar eru tilnefndir í fjórum flokkum. Embla Bachmann, 17 ára rithöfundur úr Grafarholti er tilnefnd í flokki barna og ungmannabóka. Hún er yngsti rithöfundurinn sem flotið hefur tilnefningu til íslensku bókmentaverlununa en verlunin sjálf verða svo afhent á bessastöðum í lok janvar. Undanfærið hafa húsvíkingar unnið bak í brotnu við gerð hinna fullkomnu piparkökuhúsa en framundan er árleg piparkökuhúsa keppni. Það er hefðið á mörgum að gera piparkökuhús fyrir jólin. Húsvíkingar hafa þó tekið þetta skrefinu lengra og gert keppni. Við erum búin að standa í veikindastúsi núna í heila viku, þannig að þetta er búið að vera verkefni okkar. Hvað myndi giska á að það liggi marga klukkustundi þarna bakvið? Þetta er svona, hvað ég var að segja, þetta er svona vinnudagur. Þetta er mitt vitun okkar hérna á Húsavík. Við fjölskylda ferum oft í sjóböðin, GOC og þá núna þegar er svo dimmt á kvöldi þá er kveikt líka þá sem er ljósið og ef maður horfum nálátt hérna þá sem að það er kerti hérna óni. Hvað verður við húsið? þegar að keppninni er búin? Já, með held ég ætla bara að taka hana heim. Og borða það? Kannski ekki bara því það er svo mikið líma. Já. Þetta er skemmtilega þjöfna. Og líkt og í öllum betri keppnum hefur verið skipaður dómari. Og dómarinn er hreint ekki reynstu laus þegar að kemur að piparkökuhúsagerð. En undanfærin 16 ár hefur hann gert glæsileg hús fyrir hver jól gjarnan eftir fyrirmynd húsa í bænum. Hvað er það svona sem að dómarar í piparköku húsakeppni horfa helst til þegar verið er að dæma? Það er náttúrulega svona, hvað að segja, hönnun. Þessi eru sömur eru gerð frá grunni, en önnur svona keift, en skreitt og vitt, sko. Er þá eitthvað sérstakt sem er að grípa auga þitt núna og heilla þig í þessum hönnunum? Þetta er nú allt, sko, mjög... Mjög skemmtilega útfært, sko. 
að ná þessum boga að finnst mér mjög skemmtilegt sko og það, það krefst sko smá tækni svo horfum maður svolti á þetta líka sko um hverfi þannig að það er að mörgu að hyggja í þessu Nemendur árskóla á Söðakróki hófu daginn á að ganga saman með ljós í myrkrinu í árlegri friðargöngu. Þá láta börnin ljóskjör ganga sín á milli á samt friðarkveðju. Gengi var frá Söðakróks kirkju upp að ljósakrossi sem lýsir yfir bæinn. Loks er svo farið með ljósin í kirkjugarðin og kveikt á krossum á leiðum. Börnin létu sjö stiga frost í, mörg, í morgun ekki trufla sig en við heimkomum var að sjálfsögðu bóðið upp á heitt kakó og piparkökur og hátíða stemningu. Og þá er veðri, það verður norðlæg átt, gólaða kaldi og dátlil jel norðan en víða bjart við risunalands. Bjart með köflum á morgun en áfram stöku jel á norðausturlandi, frost yfirleitt á bilinu 0 til 7 stig. En segur Jónsson veðurfræðingur, hann fer nánar yfir veðurhorfurna næstu dagaloknum íþróttafréttum sem Einar Örn Jónsson sér um í kvöld. Kvennalandslið Ísland standa í ströngu þessa dagana. Eftir tæpan klukkutíma verður flauta til leiksi á fótboltaliðinu í leiki leik gegn Wales í þjóðadeldinni. Handboltalandsleiðið er svo á fullu í undirbúningi undir næsta leik liðsins á HM í Noregi á morgun. Þá mætir liðið Olympiumeistur um Fraklands. Þetta er frábært lið með góða leikmenn í öllum stöðum og þetta verður krefjandi verkefni en ótrúlega skemmtilegt. Handboltasjarfræðingar rúf reikna með erfiðum leik á morgun en alltaf sé sjens. Ég held að sé ekki að fara að vann með þetta Ísland sem handboltafjóð. Og eru kveðum ykkur skulum við rennum við það sem var helst í þessum fréttatíma. Vel á annað hundrað hafa látið lífið í árásum Ísraelsmanna á Gaza eftir að sjö daga vopna hlé var rofið í morgun. Ísraelar vara í búa Gaza við þungum árásum næstu daga. Íslensk kona sem sökuðu er um að hafa tekið börnin sín í óleifi frá föður þeirra var framseld til Noregg í dag. Hópur fólks lokaði leið að fangelsun á Hólmseið í nótt til að koma í veg fyrir brottflutning hennar. Fylgi Vinstri Grætna hefur ekki mælst lægra frá því að flokkur var kjörin á þing í lok síðustu aldar samkvæmt þjóðarpúls í Gallup og væri hárspreitt frá því að falla af þingi væri kosið nú. Nafnið á nýju skrifstofu húsnæði Alþingis var opinberað í dag. Hósiti Alþingis segir að nafnið hafi tengingu við starfsemi fyrri alda á Alþingisreitnum sem og starfsemi þingsins í dag. Og á húsa við keppist fólk um að gera sér glæsilegust piparkökuhús. Margra klukkustunda vinna liggur að baki hvers hús, en örlega keppinda er í höndum piparkökuhúsa dóm, dómara bæjarins. Þessu fréttatíma er lokið og það er komið að íþróttum og veðri. Næstu fréttir verða svo í útarpinu hlukkan 10 kvöld og nýjustu fréttir má alltaf finna á vefnum okkar rúð.is. Hafið það gott og verið sæl.